Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwasalimu wapendwa ambao ni watazamaji wangu mkiwa kule nyumbani. Nataka tena niwakaribishe kwa hii kipindi cha njoo tusemezane siku hii ya Wednesday mkiwa kule nyumbani tunazidi kuwaombea amani ya Bwana. Mungu azidi kuwa pamoja nasi pamoja e, tunapoendelea katika huduma huu. Leo hii nataka tusome katika kitabu cha Warumi mlango ni wa tisa kuanzia mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini na moja. Neno la Mungu linasema utaniambia mbona angali akilaumu kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake la sivyo e binadamu wewe u nani umjibuye Mungu je kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliye kiumba kwani kuniumba hivi au mfinyanzi je hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima Mungu abariki neno wapendwa leo hii nataka tufundishane kuhusu e, kuwa mikononi mwa mfinyanzi neno mfinyanzi linamaanisha mtu aliye na nguvu juu ya udongo anaweza kuchukua udongo na kaumba kitu chochote ama e, chombo chochote ambacho anataka so ndio unasikia Paulo anasema ya kwamba mfinyanzi ana nguvu juu ya udongo Bwana Yesu asifiwe na hivyo ndivyo e, tulivyo mbele katika mikono zake Mwenyezi Mungu Mungu ametuumba na katufanya na sisi tumo mikononi mwake na sababu ambayo e, Mungu anahusika katika hali ya ufinyanzi ama ya uumbaji Mungu anahitaji vyombo ambavyo ni vya kutumika katika huduma wake Bwana Yesu asifiwe so wewe kama Mkristo ambao umeokoka Mungu ameku, amekuokoa ili uwe chombo katika huduma wake Unajua mfinyanzi anaweza kutengeneza kitu chochote mfano wa chombo ambacho Mungu aliumba na akakiweka mahali kwa kupendeza macho lakini ukweli wa mambo ni kwamba kitu kile hakina msaada lakini Mungu aliumba vyombo ambavyo vitafanya kazi na kuleta utukufu mbele zake hebu angalia e, e, mbingu hebu angalia jua hebu angalia mwezi hebu angalia nyota shuka katika e, ulimwengu ambao tunaishi angalia ardhi angalia vyote ambavyo vilivyomo ni vyombo ambavyo vina faida kwa maisha ya mwanadamu lakini mfinyanzi yeyote anaweza kuumba kitu mfano wa vyombo ambavyo Mungu aliumba kwa mfano tu kuna wafinyanzi wa, wa ambao wana, wanaumba kitu mfano wa simba na kinawekwa pale kwa meza kinawekwa pale kwa shelf si kwa sababu kina kazi a a ni kupendeza macho so wakati Mungu alikuumba mpendwa alikuumba uwe chombo cha kuleta faida katika maisha yako Paulo anaambia Timotheo katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango ikiwa e, wa kwanza mstari wa tisa. Paulo anasema hivi ya kwamba e, Mungu alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu si kwa kadiri ya matendo yetu sisi bali kwa kadiri ya makusudi yake na neema yake mpendo wakati ambapo Mungu alikuokoa si kwa sababu ya matendo yako mazuri ingelikuwa pengine kwa matendo yako mazuri Mungu hangelipata kitu cha, ku, 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 cha, cha kumfanya kuokoe lakini ni kupitia kwa e, makusudi yake na kupitia kwa neema yake 
ndio Mungu amekuokoa na amekufanya ili uwe chombo katika maisha ya, 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 yako Bwana Yesu asifiwe so mahala popote ambapo upo tekeleza makusudi ya Mungu katika maisha yako uwe mama kule nyumbani uwe mzee kule nyumbani uwe mtoto kule nyumbani kumbuka ya kwamba huku umbwa pasipo makusuri Mungu alikuumba na akakuweka katika ndoa hiyo na makusuri Mungu alikuumba na akakuweka katika huduma huu na makusudi na lile kitu Mungu anataka mpendwa ni kwamba wewe mwenyewe utekeleze makusudi ya Mungu katika maisha yako ndani posa ukaweze kukamilisha uumbaji wa Mungu jinsi alivyotaka Bwana Yesu asifiwe na wakati utakapotekeleza makusuri ya Mungu katika eh, katika maisha yako basi eh, 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 utafanya huduma wa Mungu usitukanwe Bwana Yesu asifiwe unajua ni kwa sababu gani kanisa linatukanwa unajua ni kwa sababu gani hata ndoa za wakristo zinatukanwa ni kwa sababu kuna yule ambao amekosa kutekeleza maskusudi ya Mungu katika maisha yake. Unaweza kuwa ni wewe mama, naweza kuwa ni wewe mzee, naweza kuwa ni wewe mchungaji katika kanisa, naweza kuwa ni wewe kiongozi katika kanisa, naweza kuwa ni wewe mshirika katika kanisa. Ni mara ngapi kanisa limetukanwa kwa sababu ya kukosa e, kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Wapendwa tukumbuke ya kwamba Mungu ametuokoa na makusuri na sisi si, e, si ndio tunaishi ni Kristo ndio anaishi ndani mwetu na wakati Kristo anapoishi ndani mwetu ni lazima tutatekeleza makusudi ya Mungu kwa sababu gani si, sisi tunaishi ni Kristo ana, anaishi na atatuongoza kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu so mahala popote ambapo upo tamani sana kutekeleza makusudi ya Mungu na wakati utakapotekeleza makusudi ya Mungu mwisho utasema ya kwamba i'm good for something yani mimi ni mzuri kwa kitu na tena utasema i have a purpose in my life yani nina kusudi ndani ya maisha yangu na mwisho na tena utasema i have value yani mimi ni wa dhamana kwa sababu ga umetekeleza makusudi ya Mungu katika maisha yako wapendwa wa wacheni tulinde huduma wa Mungu na wakati tunapolinda huduma wa Mungu tutalinda ndoa zetu tutalinda hata jamii zetu tutalinda hata hata inchi yetu kwa sababu gani tunamtegemea Mungu Bwana Yesu asifiwe wachungaji tumeharibika kwa sababu gani tumekosa kutekeleza majukumu ya Mungu ama makusudi ya Mungu katika huduma huu ambayo ametuita viongozi makanisani tumeharibika kwa sababu gani tunataka tuje na makusudi yetu mbele zake Mwenyezi Mungu ona washirika o tumefanya huduma wa Mungu umetusiwa ume, ume, ume kwa sababu gani badala ya kuja na kutekeleza makusudi ya Mungu katika maisha yetu tunataka tutekeleze makusudi yetu na hapo ndipo unaona kanisa halina mwelekeo e, watu wa Mungu hawana mwelekeo leo hii utaona e, e, kanisa limesimama kesho unapata ya kwamba kuna mfurugo kuna makelele kuna kuna ugombi kuna hata vita kwa nini vita ipatikane kanisani ikiwa kweli wewe unatekeleza una, una, una makusudi ya Mungu katika maisha yako kama e, kweli kama we, e, mchungaji e, huyo anatekeleza makusudi ya Mungu katika kanisa kwa nini kuwe na ugombi ni kwa sababu tumekosa kutekeleza makusudi ya Mungu kwa hivyo mchana huu wa siku ya leo mahala popote ambapo upo mpendwa kubali kutekeleza makusudi ya Mungu na mwisho wake e, uta, e, e, uta hautaibika e, wakati ambapo ukisoma in Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4 inasema ya kwamba e, mfinyanzi ana nguvu ya ubunifu yani a potter has recreative power ana nguvu ya ubunifu 
Hii ni maanisha ya kwamba wakati chombo kinaharibikia katika mikono mwa mfinyanzi ana uwezo wa kukitengeneza chombo kingine. Kwa hivyo wewe hata kama umeharibi, umeharibikia mikononi mwa Mungu ume 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 umeharibikia mikononi mwa Mungu na kuvunjika ukiwa mikononi mwa Mungu Mungu ana uwezo wa kukufanya chombo kingine so mahala ambapo upo kubali kukaa mikononi mwa Bwana na wakati unapokaa mikononi mwa Bwana Mungu mwenyewe ndio atakufinya jinsi anavyopenda eh, na wakati atakapokufinya hakika utakuwa chombo cha kukubalika ama cha kutumika katika eh, 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 huduma wake Mwenyezi Mungu na Mungu atazidi kukuinua Mungu atazidi kukubariki tulinde huduma wa Mungu wapendwa katika kupitia kwa matendo yetu kupitia kwa maongeo yetu kupitia kwa menendo zetu na mwisho tutaona ushindi wa Bwana kwa hivyo mahala popote ambapo upo na kuombea neema ya Bwana na kuombea ulinzi wa Yesu akulinde unapotoka unapoingia awe mtetezi wako na mwisho wake utukufu umrudie Bwana wiki hii simama katika e, 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 huduma ambao Mungu ameku, amekuwekea tekeleza makusudi ya Mungu katika maisha yako na hakika utaona ushindi wa Bwana kwa hivyo mahala ambapo upo mtegemee Yesu naye atakuinua funika macho yako na tuombe baba Tunakushukuru tena kwa ajili ya sai na dakika hii. Sante kwa mafundisho haya ambayo umetuletea mchana wa leo. Sikilizaji wangu ameyapokea Bwana na, ya, na uendelee kum, eh, kumuinua na hata Bwana kumuonekania katika maisha yake ni kwa sababu ya ni Jehova. Unapotenda hivyo baba tutasema ni asante. Natamani kutekeleza ma, eh, makusudi yako Yesu na bila wewe kuwa pamoja na kila mmoja bila wewe kusimama na kila mmoja hakika kwa akili zao na kwa nguvu zao hawataweza bwana kawaonekanie na kawaelekeze ni kwa sababu wewe ni mfalme wanapoendelea katika wiki hii Yesu kawasimamie uwe Mungu wao uwe tegemeo lao katika matatizo katika raha waonekanie ni kwa sababu wewe ni mfalme na ni katika jina la Yesu Kristo Nimeomba na hata kuamini. Amen.